வணக்கம் நேர்களே ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பீட்ரூட் அவல் உப்புமா இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாமா சிகப்பு அவல் ஊற வைத்தது பீட்ரூட் துருவியது மஞ்சள் தூள் காய்ந்த மிளகாய் தேங்காய் கடுகு புளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு கருவேப்பிலை தேங்காய் எண்ணெய் இந்துப்பு இந்த வானல் சூடாயிடுச்சு இப்ப நாம எண்ணெய் சேர்க்க போறோம் இதற்கு நாம தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்த போறோம் இது நல்ல சுவை சேர்க்கும் வாசமா இருக்கும் உடலுக்கு சத்தும் கூட இதுல செக்குல ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்துறோம் எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு புளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிலை இஞ்சி துருவிய பீட்ரூட் இந்த பீட்ரூட் நல்லா பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் வதக்கிக்க போறோம் இப்பொழுது நாம சிறிதளவு இந்துப்பு சேர்க்கலாம் மஞ்சள் தூள் இந்த பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடியில இருந்து பயிர் பண்ணப்பட்ட வந்திருக்குங்க இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் வெஜிடபிள் கிடையாது இது நாட்டு காய்கறிகள்ல சேர்த்து கிடையாது ஆனா நிறைய சத்துக்கள் இருக்கு நம்ம ரத்தமுக்கு இது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி எலும்புகளை நல்லா உறுதி செய்யும் குழந்தைகளுக்கு இது தாராளமா கொடுக்கலாம் அவங்க வளர்ற பருவத்துல இந்த மாதிரி காய்கறிகள் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது இந்த பீட்ரூட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உணவுக்கு நல்ல வண்ணமும் சேர்க்குங்க சொல்ல போனா இதுல இருந்து அந்த சாறு எடுத்து சாயம் கூட தயாரிக்கிறாங்க இயற்கையா தயாரிக்கப்படுற அந்த நேச்சுரல் டைஸ் சொல்றாங்க இல்லையா அதுல பீட்ரூட் எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க அவ்வளவு நல்ல புடிச்சுக்கும் அந்த கலர் ரொம்ப அழகா இருக்கும் நீங்க கூட வீட்லயே கூட செஞ்சு பாக்கலாம் குழந்தைகள் எல்லாம் நீங்க இது சமைக்கும் போது சின்ன சின்ன துண்டுகள் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களே அந்த வண்ணம் தயாரிக்க சொல்லலாம் அவங்க பெயிண்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம இயற்கையா அந்த மாதிரி காய்கறிகள்ல இருந்து நிறங்கள் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க உடலுக்கும் எந்த தீங்கும் அது ஏற்படுத்தாது இந்த பீட்ரூட் வந்து நல்லா வாசம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப நாம இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம்
இப்ப நாம ஊற வச்ச சிவப்பு ஆவல் சேர்க்க போறோம் இந்த சிவப்பு ஆவல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டா போதுங்க இல்லைன்னா ரொம்ப பேஸ்ட் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு உதிரியா கிடைக்கும் இந்த அவலுக்கு எவ்வளோ நிறம் கொடுக்குது பார்த்தீங்களா ஏற்கனவே இந்த சிவப்பு அவல்ல நல்ல இரும்பு சத்து கால்சியம் சத்து நம்ம எலும்புகளுக்கு தேவையான சத்து எல்லாமே இதுல இருக்குங்க அது கூட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பீட்ரூட்டும் சேர்த்திருக்கோம் ரொம்ப சத்துள்ள சிற்றுண்டியா இது உங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம இதுல எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்க்கறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் அவல் வேற கொஞ்சம் ட்ரையா தானே இருக்கும் அதனால நீங்க எண்ணெய் சேர்த்தாதான் சுவை நல்லா இருக்கும் குழந்தைகளும் கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம ஏற்கனவே அவலை நல்லா ஊற வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதனால ரொம்ப சீக்கிரம் இது ஆயிடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துல நீங்க தயார் பண்ணிடலாம் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு சீக்கிரமா எடுத்து அடுப்பு அணைச்சிக்கலாம் கடைசியா இதுல நம்ம சேர்க்க வேண்டியது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை இப்ப நாம கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துட்டோம் தேங்காய் துருவியது இது நல்ல சுவை கொடுக்கும் இதுவும் நாம சேர்க்கிறோம் இது பாக்குறதுக்கே எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்களேன் பாக்குறதுக்கும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா குழந்தைகளும் இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தேங்காய் ரொம்ப கடைசியா சேருங்க இல்லைன்னா அதோட கலந்து ஃபுல்லா செகப்பாயிடும் அதுவும் இல்லாம அது பச்சையா சாப்பிடுறது இன்னமும் நல்லது இந்த பீட்ரூட் சிவப்பரிசி அவல் உப்மா தயாராயிடுச்சுங்க இது நம்ம ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாத்திக்கலாம் பீட்ரூட் அவல் உப்மா செய்யும் முறை இரும்பு வானலியில் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு அது காய்ந்ததும் கடுகு உளுந்து கடலை பருப்பு காய்ந்த மிளகாய் மற்றும் கறிவேப்பிலை போட்டு நன்கு வதக்கவும் பின் இஞ்சி மற்றும் துருவிய பீட்ரூட் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை நன்கு வதக்கவும் அதன் பின் இந்துப்பு மற்றும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து கிளறி அதனுடன் ஊற வைத்த சிவப்பு அவல் சேர்க்கவும் பின் மல்லி தழை மற்றும் துருவிய தேங்காய் போட்டு கலந்தால் பீட்ரூட் அவல் உப்மா தயார் 